O sea, hay, se puede hacer música de todo tipo. Lo importante es la, la, la música que trascienda, que signifique algo que creo que es lo más importante. Los directores de programas musicales tienen gran responsabilidad, porque también hay que hablar de, de, de eso. Vamos a, vamos a aclarar, también tienen que tener gran responsabilidad y tienen que saber que el producto de lo que ellos están haciendo, poniendo al aire en antena, pues sí repercute en esos públicos y que definitivamente, mire, música, pintura, las artes en general, también desde ahí también se hace eh, política. Y bueno, en el caso de Cuba es una suerte contar con una radio que defiende el patrimonio y que yo lo que abogo porque cada vez eh, hayan directores más capaces, más cultos, que investiguen más y que defiendan ese patrimonio y no, digamos, la parte más comercial del asunto. ¿no? El cubano, el cubano, el cubano en general, son 11 millones. Puede haber mucha gente que le guste el reggaetón, muchísima gente que le gusta el reggaetón, pero el cubano oye su música cubana. Incluso estábamos hablando el otro día, yo estaba haciendo un balance para un programa ahí de televisión, y me di cuenta que la rumba y, 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 y la conga son cosas que cuando entra en un tema musical lo levantan así, inmensamente. Y la gente accede mucho más a, ese, a, ese tema, a esos temas musicales. Lo que yo fíjate, a ver, hay muchos temas, el son, el no sé qué, pero usted ve rumba y oye eh, 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 conga y la gente accede muchísimo a los temas musicales. Entonces yo pienso que sí, que podemos tener tiempos mejores con la música cubana. Por eso es tan importante defender ese patrimonio a nivel, a nivel local incluido Cuba, ¿no? que no estamos exentos de las influencias foráneas, que algunas veces son buenas, no podemos alejarnos de las corrientes internacionales, pero no, no tampoco tomar lo, lo que es pseudocultura de ese contexto que, que nos llega a nosotros por diversas vías. Y eso, eso pasa en el programa, nosotros defendemos ese patrimonio yendo a la raíz, justamente, y no a lo que imponen los patrones comerciales de las transnacionales del disco, y del espectáculo que ya sabemos cómo esas cosas manipulan la, la cultura y tratan de borrar la identidad de los pueblos.